ঠিক আছে তো আমি এখন থেকে যতগুলো ক্লাস হবে আর কি আপনাদেরকে ক্লাসটাকে তিনটা পার্টে ভাগ করব আর কি তিনটা পার্ট থাকবে একটা হচ্ছে ভোকাবুলারি পার্ট আপনারা অবশ্যই এটা বানবেন যে ক্যামব্রিজ মানে হচ্ছে প্যারাফ্রেজিং আর প্যারাফ্রেজিং উইল বি মেক আ সেন্টেন্স প্যাটার্ন স্যারোনিম এন্ড অ্যান্টোনিমস লাইক দ্যাট যখন এই শব্দগুলোকে আমরা বদলাবো স্যারোনিম করব অ্যান্টোনিম করব তখনই কিন্তু প্যারাফ্রেজ হয় তো আপনার আইলসের মধ্যে আমরা যখনই কোনো প্যাসেজ পড়বো আর কি যখনই যে কোনো ধরনের প্যাসেজ আপনি যাবেন শব্দগুলোকে চেঞ্জ করে তারা প্যারাফ্রেজ করবে এই জন্য যদি আমাদের ভোকাবুলারি সম্পর্কে আইডিয়া না থাকে ধারণা না থাকে সেক্ষেত্রে আইলসের প্যাসেজগুলো আমরা ধরতে পারবো না দ্বিতীয়ত আমাদেরকে যে জিনিসটা জানতে হবে কিছু স্পোকেনের জন্য স্পোকেন রিলেটেড কিছু কন্টেন্ট তো স্পোকেন রিলেটেড কিছু কন্টেন্টের মধ্যে আমি আপনাদেরকে রেগুলার আমার যে বইটা আছে এক্সপ্রেশনমূলক যে বইগুলো আছে এখান থেকে অল্প অল্প কাজ দিব তারপরে সেই এটার পাশাপাশি আরও কিছু কাজ অল্প অল্প করে দিয়ে দিব যেগুলো আপনারা এখানে প্র্যাকটিস করবেন সেটা ক্লাসের বাইরেও হতে পারে নো প্রবলেম পাশাপাশি আমাদের তো কোয়েশ্চেন প্যাটার্ন যেগুলো আছে এগুলো এক্সপ্লেন করতেই হবে তো আপনারা যেভাবে ভোকাবুলারি লার্ন করবেন বা শিখবেন আপনারা তিনটা ডিকশনারি ফলো করবেন অ্যাট এ টাইম একটা হচ্ছে গিয়ে ক্যাম্ব্রিজ অবশ্যই ক্যাম্ব্রিজ আর একটা হচ্ছে গিয়ে অক্সফোর্ড আর একটা হচ্ছে গিয়ে লংম্যান অক্সফোর্ড ক্যাম্ব্রিজ লংম্যান লংম্যান হচ্ছে তাদের জন্য যারা একটু উইক আছেন আপনার শব্দার্থ বা বাক্য তৈরি বুঝতে একটু কষ্ট হয় তাদের জন্য হচ্ছে লংম্যান আর যারা একটু অ্যাডভান্স লেভেলের আছেন তাদের জন্য হচ্ছে কি আপনার ক্যাম্ব্রিজ আর আরেকটা ডিকশনারি আমি আপনাদেরকে শেয়ার করবো অনলি ফর ইউ সেই ডিকশনারিটা আপনি যে কোনো একটা ওয়ার্ডে মোটামুটি একশোর মতো কাছাকাছি ওয়ার্ড পেয়ে যাবেন এত ডিপলি এক্সপ্লেন করা থাকে আর কি তো আপনারা চাইলে আমি সেটা শেয়ার করে দেবো ক্লাসের শেষে একটা ডিকশনারি এক্সক্লুসিভ এক্স ডিকশনারি এটা যে কোনো ধরনের শব্দ সম্পর্কে আপনাকে একেবারে প্রপার এক্সপ্লেনেশন বের করতে সহায়তা করবে এখন কথা হচ্ছে আমরা কিভাবে ভোকাবুলারি লার্ন করবো কোথা থেকে করব ফর এক্সাম্পল যখন আমরা কোনো একটা ক্যাম্বিজের প্যাসেজ পড়বো লাইক দ্যাট এই প্যাসেজ যে কোনো ধরনের প্যাসেজ আমরা আজকে এটা পড়বো ধরেন এই প্যাসেজটা টার্গেট করলাম এই যে প্যাসেজটা যখন আমরা পড়বো আমাদের যারা লার্নার আছে আপনাদের কথা আমি বলছি এখন তো আপনি আর এক্সামে বসছে না তো এখন আপনার হাতে যথেষ্ট সময় আছে যে কোনো একটা প্যাসেজ ভালো করে রিড করার অর্থাৎ আপনি এখন শুধুমাত্র এই কোয়েশ্চেন কিভাবে অ্যান্সার করবে এই প্যাটার্নটাই শুধু শিখবেন না সেক্ষেত্রে আপনি ভালো নম্বর পাবেন না আপনার হাতে যেহেতু সময় আছে অন্তত বোঝার জন্য আপনার এই প্যাসেজটা যদি টার্গেট করি আমরা চেষ্টা করব এই প্যাসেজের অ্যাটলিস্ট একটা পেজ হলো ভালো করে পড়ার যেমন এখানে যে লাইনগুলো লেখা আছে সবগুলো যেন অল্প অল্প করে একটু করে হলেও আমরা কি করতে পারি পড়তে পারি বুঝতে পারি কি লেখা হয়েছে বুঝতে পারি যখন আমরা কোনো একটা প্যাসেজ পড়বো আর কি পড়ার ক্ষেত্রে আপনার কাছে যে শব্দটা মনে হবে যে একটু ডিপ বা কঠিন হার্ড যেমন পড়তে গিয়ে এমন মনে হলো যে এই শব্দটা আমার কাছে কঠিন মনে হচ্ছে বা আমি এই শব্দটার এক্সপ্লেনেশনটা আমার জানা নাই যে কোনো ধরনের একটা শব্দ পড়তে গিয়ে ফর এক্সাম্পল এক্সেস ফর এক্সাম মিনিং অফ এক্সেস এটা আপনার জানা নাই সেক্ষেত্রে আপনি এক্সেসটা আপনার কি করবেন মোবাইল হোক কম্পিউটার হোক আপনি যেখানেই থাকেন না কেন আপনি এক্সেসটা এখান থেকে কপি করে বা টাইপ করে আপনি ক্যাম্ব্রিজ থেকে বের করে ফেলবেন যখনই আপনি ওই ওয়ার্ডটা একটা ক্যাম্ব্রিজ ডিকশনারি বা অন্য কোনো ডিকশনারিতে সার্চ করবেন সে কিন্তু আপনাকে এটা রিলেটেড আরও অনেক কিছু শেখাবে এটার পাশাপাশি আরও অনেক লাভ আছে লাভ আমি বলছি তবে একটা নোটবুক অবশ্যই সবার থাকতে হবে নোটবুক না থাকলে আপনি যে নতুন শব্দগুলো শিখবেন এগুলো আপনার পরবর্তীতে মনে থাকবে না কিছুদিন পর আপনি এটা ফরগেট করবেন আর কি তারপর আমি এক্সক্লুসিভ কিছু নোট আপনাদেরকে দিয়ে দেবো এখন আমি এখানে একটা ওয়ার্ড এক্সপ্লেন এই ওয়ার্ডটাকে সার্চ করছি লোক ওরে দেখেন আমরা কিভাবে ক্যাম্ব্রিজ থেকে ওয়ার্ড মিনিংগুলো রিড করব এখানে ক্যাম্ব্রিজের প্রথমত আমাদেরকে কি শুনতে হবে সাউন্ড শুনতে হবে যে কিভাবে বলল বা ওরা সাউন্ডটা কিভাবে করলো এটা হচ্ছে ইউকে দ্যাট মিনস হচ্ছে ইউনাইটেড কি কিংডম নাকি আচ্ছা ইউএস ইউনাইটেড স্টেটস অফ আমেরিকান তো আমরা অধিকাংশ স্টুডেন্টই মূলত ইউনাইটেড আপনার কি যেন বলে আপনার ব্রিটিশ যেটা আছে এটা ফলো করি বাঙালিরা এটাই বেশি ফলো করে থাকে দুইটার মধ্যে একটু তফাত আছে তবে আপনি এটা নিয়ে ঘাবড়ে যাবেন না আপনার অ্যাকসেন্টটা কি আমেরিকান আসছে নাকি আপনার ব্রিটিশ আসছে এটা আপাতত আপনার দেখার টাইম না প্রপার উচ্চারণ যাতে হয় সেটা এক্সপ্লেন করবেন মানে সেটা বোঝার চেষ্টা করবেন তাহলে এক্সপ্লেনটাকে উচ্চারণ কিভাবে করে প্রথমে এই কাজটা করবেন শুনবেন এক্সপ্লেন এক্সপ্লেন বুঝতে পারবেন তো এখানে কি বলছে টু মেক সামথিং ক্লিয়ার টু মেক সামথিং ক্লিয়ার মানে এখানে বাপা পিঠা তৈরি করা না গুড্ডি তৈরি করা না এখানে এটা বোঝা বোঝানো হয়েছে কোনো একটা জিনিস পরিষ্ক
মেক মানে তৈরি করা না এখানে এটা বুঝতে হবে তাহলে কোনো কিছু তৈরি করা পরিষ্কার করার জন্য অর ইজি অথবা সহজ করার জন্য টু আন্ডারস্ট্যান্ড তাহলে তৈরি করা বা সহজটা কেন করবে এটা একটা পারপাস থাকবে না হ্যাঁ অবশ্যই এটার একটা পারপাস আছে পারপাসটা হচ্ছে আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর জন্য আন্ডারস্ট্যান্ড এর জন্য কেন আন্ডারস্ট্যান্ড বা বোঝার জন্য বাই ডেসক্রাইবিং কিসের মাধ্যমে ডেসক্রাইব করার মাধ্যমে বর্ণনা করার মাধ্যমে অথবা গিভিং ইনফরমেশন অ্যাবাউট ইট অথবা এটা সম্পর্কে তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে অর্থাৎ যখন আমরা কোনো একটা বিষয় সম্পর্কে বোঝার জন্য তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে বা পরিষ্কার করার জন্য সবার কাছে সহজ করার জন্য কিছু বলবো তখনই সেটার অর্থটা কি দাঁড়াবে এক্স প্লেইন দাঁড়াবে এখন আপনি যদি ডিকশনারিতে মানে গুগলে সার্চ দেন যে এক্সপ্লেইন মিনিং যেমন ধরেন আমি এখানে এক্সপ্লেইন মিনিং লিখবো এইভাবে ই এক্স ফি এক্সপ্লেইন এইভাবে যদি সার্চ করেন প্লেইন এক্সপ্লেইন মিনিং হ্যাঁ এইভাবে সার্চ করলেন সার্চ করলে এখানে আপনি প্রথমত ক্যাম্ব্রিজ পাবেন এই দেখেন প্রথমে ক্যাম্ব্রিজ আপনার ক্যাম্ব্রিজ প্রোভাইড করবে আপনি এখানে ইমেজে ক্লিক করবেন কিসে ক্লিক করবেন ইমেজে ইমেজে যখন ক্লিক করবেন তখন এখানে এক্সপ্লেইন রিলেটেড যে ইমেজগুলো আছে ও এখানে প্রোভাইড করবে এখানে এই এখানে দেখেন এখানে তার ভাববঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে সে এক্সপ্লেইন করছে তারপরে এখানে এক্সপ্লেইন বলতে কি বোঝানো হয়েছে এই যেমন আঙুল দিয়ে দেখাইতেছে আমি কিছু বুঝাইতেছি এরকম বিভিন্ন রকমের আপনি রিলেটেড এক্সপ্লেইনের রিলেটেড অনেক ইমেজ পেয়ে যাবেন যেগুলো থেকে বোঝা যায় এভাবে সার্চ করা যায় এভাবে করবেন তো এখানে দেখেন গ্রামাটিক্যাল অনেক কিছু শেখার আছে এখানে যেখানে আমরা ছিলাম এক্সপ্লেইন এই বাক্যটার মধ্যে খেয়াল করে দেখেন এখানে টু এর পর আন্ডারস্ট্যান্ড লেখছে টু এর পর আন্ডারস্ট্যান্ড মানে কি ভার্বের বেস ফ্রম আছে বোঝা আমরা যদি এখানে টু ব্যবহার না করে ফর বলতাম ফর সেক্ষেত্রে আর এখানে আন্ডারস্ট্যান্ড হতো না দ্যাট উইল বি আন্ডারস্ট্যান্ডিং কারণ আমরা জানি টু ছাড়া অন্যান্য যে ভার মানে প্রিপদর্শনগুলো আছে তারপরে ভার্বের সাথে আইনজি যুক্ত হয় লাইক দ্যাট বাইয়ের পরে এই জন্য এখানে কি হয়েছে আইনজি হয়েছে এখানে যে বিষয়টা বুঝাইছে আমাকে বাক্যটার মাধ্যমে সেখানে কি বলছে কোনো কিছু সহজ করা এবং ইজি করার জন্য বোঝার জন্য হ্যাঁ বোঝার জন্য কিসের মাধ্যমে দ্বারা বুঝাতে বাই হয় ডেসক্রাইবিং করার মাধ্যমে অথবা তথ্য দেওয়ার মাধ্যমে অ্যাবাউট ইট এই যেভাবে বাক্যটা সাজাইছে আমরা পড়ে কিন্তু সুন্দরভাবে এটার ব্যাখ্যা পেলাম তারপর আপনি যে কাজটা করবেন এটার রিলেটেড যে বাক্যগুলো আছে এগুলো পড়বেন এখানে কিন্তু কিছু বাক্য লেখা আছে তো আমি এখানে কিছু ওয়ার্ড নিয়ে আসছি ওয়ার্ড ফাইল এখানে নিয়ে আসছি বোঝানোর জন্য এই যে এক্সপ্লেনের কিছু ইমেজও আছে এখানে এক্সাম্পল গুলো ভালো করে লক্ষ্য করলে দেখতে পারবেন এখানে এক্সাম্পলে যেই প্যাটার্ন গুলো আছে বাক্যের সেগুলো ন্যাচারালি আমরা যে প্যাটার্ন দেখি সেগুলো না ইফ দেয়ার্স এনিথিং ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আই উইল বি হ্যাপি টু এক্সপ্লেইন ইফ দেয়ার্স এনিথিং ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড আই উইল বি হ্যাপি টু এক্সপ্লেইন ইটস দা ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স বিকজ উই আর নো ইফ আ সেন্টেন্স প্রোভাইড ইফ ইফ ক্লজ দ্যাট উইল বি আ কন্ডিশনাল সেন্টেন্স তো এটা একটা ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স ইফ যুক্ত বাক্য সো হোয়াট ইজ ফার্স্ট কন্ডিশনাল যখন কোন একটা বাক্যের ভিতরে একটা অংশ থাকে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এবং আরেকটা অংশ থাকে ফিউচার ইনডিফিনিট তো ওইটা হয়ে যায় ফার্স্ট কন্ডিশনাল সেন্টেন্স অর্থাৎ শর্তযুক্ত বাক্য তাহলে এখানে দেখেন ইফ দেয়ার্স এনিথিং ইউ ডোন্ট আন্ডারস্ট্যান্ড এখানে ডোন্ট কেন ব্যবহার হয়েছে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এসে একমাত্র ডোন্ট বা ডাজেন্ট ব্যবহার হইতে পারে লাইক দ্যাট আমি যদি যে কোনো একটা প্রেজেন্ট সেন্টেন্স তৈরি করি আই আই গো টু মার্কেট আই গো টু মার্কেট আচ্ছা আই গো টু মার্কেট ইটস আ প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স যদি আমি এখন এটাকে নেগেটিভ করি তো আমরা বাক্যটা করব আই ডোন্ট গো টু মার্কেট এটা হবে তাই না একমাত্র নেগেটিভে ডোনটা তখনই হয় তাহলে এইটা কিন্তু একটা প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট এটা অর্থ কি যদি এখানে এমন কিছু থেকে থাকে যেটা মানে তুমি বোঝো না আই উইল বে হ্যাপি টু এক্সপ্লেইন আমি তোমাকে কি করব এটা ব্যাখ্যা করে দেব তাহলে এখানে এই যে এটার সাথে কিন্তু উইল আছে দেব তাহলে এই উদাহরণটা থেকে আমি কিন্তু একটা বাক্যের প্যাটার্ন শিখলাম কি প্যাটার্ন শিখলাম যে ইফ যুক্ত বাক্য যদি প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স দিয়ে শুরু হয় তাহলে পরবর্তী যে অংশটা আছে সেটা ফিউচার ইনডিফিনিট টেন্স হয় এখন সেম একই প্যাটার্নের চাইলে আপনি কিন্তু আরো অ্যানাদার বাক্য তৈরি করতে পারবেন যদি স্যার আপনি আমাকে পিডিএফটা দেন আমি এটাকে নোট করব যদি স্যার আপনি আমাকে ক্লাসটা ব্যাখ্যা করে দেন তাহলে আমি আইলস এক্সাম দিতে যাব এরকম অসংখ্য উদাহরণ আপনি তৈরি করতে পারবেন এটা আপনাকে আপনার রাইটিং স্কিল ডেভেলপ করতে হেল্প করবে এবং এই ধরনের বাক্যগুলো জানার পরে আপনি কিন্তু যখন একটা জিনিস রিড করবেন তখন সেখান থেকে ও বাক্যগুলো বোঝাটা আপনার জন্য ইজি হবে তারপরে এরকম আরও অনেক বাক্য আছে এখানে যেখান থেকে নিয়েছি এটাও বড় বাক্য এখান থেকে পড়ে কিন্তু বোঝা যাবে যেমন দ্য টিচার এক্সপ্লেন দ্য রুলস টু দ্য চিলড্রেন ফর আন্ডারস্ট্যান্ডিং ক্লিয়ারলি অ্যাট এইট পি এম ইয়ার্সডে টিচার কি করেছিলেন
প্রিপজিশনের পরে নাউন আইএনজি যুক্ত ভার্ব তো ব্যবহার করব এরপর অ্যাডভার্ব ব্যবহার করতে পারবো এই প্যাটার্নটা আপনি ফলো করতে পারেন এইভাবে পরে সেন্টেন্সটা হি হ্যাডেন্ট বিন হোম ফর 3 ডেজ সো আই আস্ক হিম টু এক্সপ্লেইন হিমসেলফ সো আই আস্ক হিম এখানে কিন্তু এই যে এক্সপ্লেইন আছে কিন্তু তাই না এটা কিন্তু মেইন ভার্ব না এখানে এখানে মেইন ভার্ব হচ্ছে কে বিন তাই না এটা একটা সুন্দর সেন্টেন্স প্যাটার্ন অর্থাৎ আপনি যখন এগুলো পড়বেন এখান থেকে চমৎকার চমৎকার সেন্টেন্স সম্পর্কে আইডিয়া পাবেন আমি এইজন্য বললাম তো যেগুলো আপনার জন্য ইজি হয় সেগুলো পড়বেন তো এটার পাশাপাশি আমি কিন্তু প্রতিদিন এটা সম্ভব না দেখানো এটার পাশাপাশি আমি যদি এই ওয়ার্ডটা আপনার লং ম্যানে সার্চ করি লং ম্যানে সার্চ করি তাহলে কি হবে লং ম্যান এখানে শো করবে না আচ্ছা আপনি এখানে লং ম্যান লিখবেন লং ম্যান লং ম্যান ডিএসি আচ্ছা লং ম্যান ডিকশনারি যেটা আপনাকে ফেল করবে যে দিক দিয়ে প্রথমটাই লং ম্যান আমরা যদি এখানে সার্চ করি তাহলে কি হবে লং ম্যান যেটা করে আর কি হেল্প যেটা করে লং ম্যান প্রথমেই আপনাকে সেন্টেন্সের ওয়ার্ড ফর্মেশন দিয়ে দিবে এই জন্য আমার এটা ভালো লাগে ভাই আমি পছন্দ করি এই জন্য এটা যেমন ধরেন এখানে এক্সপ্লেনটা হচ্ছে গিয়ে ভার্ব এক্সপ্লেনটা কি ভার্ব হ্যাঁ এটাকে যদি আমরা নাউন করি তাহলে কি হবে এক্সপ্লেনিং এক্সপ্লেনেশন আমরা যদি এটাকে অ্যাজেকটিভ করি কি হবে আন এক্সপ্লেনড ঠিক আছে আচ্ছা তারপর অ্যাডভার্ব করলে এখানে কি আছে লাস্টে একটা অ্যাডভার্ব করলে কি হবে এটাকে गेह व्याख्या बुझाइते ঠিক আছে এখন আপনি আমাকে এক্সপ্লেইন কিভাবে করবেন বাংলাতে করেন নো প্রবলেম বাংলাতে বলেন আমি শুনছি শব্দ ভান্ডার শব্দ ভান্ডার না না শব্দ ভান্ডার বললে তো সেটা ভোকাবুলারি হয়ে গেল শব্দ ভান্ডার হবে না শব্দ ভান্ডার হবে না আরেকজন এক্সপ্লেইন করতে পারেন আরেকজন বুঝায় দেন আমাকে কুড ইউ প্লিজ এক্সপ্লেইন মি হোয়াটস দা मीनिंग অফ ডিকশনারি এই যে এক্সপ্লেইন শিখছি এক্সপ্লেইন দিয়ে একটা বাক্য তৈরি করে দিলাম আপনাদেরকে सम्पर्मी सठीक धारणा पाई बांगला সেম একই রকম ভাবে একটা শব্দের ব্যাখ্যা আপনি ডিকশনারিতে এভাবেই পাবেন তাহলে এই বিষয়গুলো আপনাকে কিভাবে কোন দিক দিয়ে এক্সপার্ট করবে এই বিষয়গুলো আপনাকে যে কোনো একটা বিষয়ের উপরে বলার দক্ষতা অর্জন করবে আমরা তো এত বোকার বোকা এত মাই ফ্যামিলি মাই ফ্যাট ফ্যাট মাই ফেভারিট টিচার এই কয়েকটা টপিক বাছাই করি করে ভাই এগুলোর উপরে শুধু মুখস্থ বিদ্যা अप्लाई করতে চাই কিন্তু আপনি এই জিনিসটা এখন বাংলাতে হেগে প্র্যাকটিস না করে যদি ইংলিশ একটু ট্রাই করতেন তাহলে তো আপনার প্রেজেন্টেশন যে কোনো বিষয়ের উপর ইনস্ট্যান্টলি তৈরি করে ইজি একটা ব্যাপার হতো তো এই সকল স্কিলগুলো আপনাকে এই ডিকশনারি কি করবে আমি তো ডিকশনারি না কপি করলাম এখান থেকে কই চলে গেল আপনাকে এই ধরনের বিষয়গুলো এগুলো এক্সপ্লেইন করতে আপনাকে হেল্প করবে অনেক হেল্প করবে লাও তো আমরা দেখি এখানে ও ডিকশনারি ওয়ার্ডটাকে কিভাবে এখানে বোঝার চেষ্টা করি আমরা ডিকশনারি টিক ডিকশনারি আমার কাছে কেমব্রিজ মানে ব্রিটিশের এর সাউন্ডই ভালো লাগে না এটা छविशन 
dictionary means a book eta amar ekta boi that jakina jate thake jate thake contains thake a list ekta list thake kisher list thake of words shobder list thake kibhabe thake in alphabetical order mane alphabetical mane ki a b c d erkom serial maintain kore thake and explains their meaning ebong tader e kora thake meaning ta ortho ta byakkha kora thake othoba gives a word ekta shobdo amader ke dey for them tader somporke in another languages onno bhasha somporke onno shobdo mane onno bhashay ar ki an electronic product giving similar information on a computer smartphone etc একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট একই রকম ভাবে এই যে তথ্যটা আমাদেরকে দিতে পারে তাহলে এখানে আমাদেরকে কি কি তথ্য প্রোভাইড করলো ডিকশনারি মানে হচ্ছে কি এমন একটা শব্দের লিস্ট বা একটা বই যেখানে শব্দগুলোকে এই বি সি ডি এই আকারে দেওয়া থাকে ব্যাখ্যা করা থাকে আবার এমনও হয় মাঝে মধ্যে দেখা যায় যে অন্য ভাষায় এটাকে ব্যাখ্যা করা থাকে কিছু কিছু ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট বলতে কি বোঝানো হয়েছে আমি যে কম্পিউটার দিয়ে আপনাকে দেখাচ্ছি এটা একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট আমি যদি মোবাইল থেকে দেখি ওইটা একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট ট্যাব থেকে দেখলেও ওটাও কিন্তু একটা ইলেকট্রনিক প্রোডাক্ট অর্থাৎ হার্ড কপি ছাড়াও এখানে আপনার এভাবে হতে পারে মানে এই জিনিসটা আর কি তাহলে কিন্তু আমি এটা পরে বুঝতে পারছি যে ডিকশনারি কি জিনিস এক্সপ্লেন হয়ে গেল এটা সম্পর্কে কিছু বলা হয়ে গেল ঠিক আছে না তারপরে এটা সম্পর্কে আরো অনেক তথ্য এখানে দেওয়া আছে এখানে সেন্টেন্স গুলো দেওয়া আছে এখন আমরা যদি এখানে এটাকে লং মেন সার্চ করি তাহলে তফাৎটা কোথায় মানে দুইটা আসলে কোন ধরনের তথ্য আমাদেরকে প্রোভাইড করে দিবে দেখি কি তথ্য দেয় উদাহরণ গুলো দেয় না সবগুলো দেয় না এটা দেওয়া থাকতো আর কি যাই হোক তাহলে আমি ডিকশনারি সম্পর্কে এখানে কিন্তু একটা তথ্য পেয়েছি তথ্য গুলো এখানে অ্যাড করা আছে আপনারা ঠিক এইভাবে খাতায় হাতে তুলে নোট করে ফেলবেন সেক্ষেত্রে আপনার বানানটাও কিন্তু মুখস্থ হয়ে যাবে ডিকশনারি দিয়ে আচ্ছা এখানে কিছু সেন্টেন্স তৈরি করা আছে আর অনলাইন ডিকশনারি ইস রেগুলারলি আপডেট আপডেটেড উইথ নিউ অ্যান্ড ফ্রেস রেগুলারলি আপডেটেড উইথ নিউ অ্যান্ড ফ্রেস আচ্ছা প্লিজ টাইল মি ইটস অ্যাক্টিভ ভয়েস আর প্যাসিভ ভয়েস এটা বলেন তো এই সেন্টেন্সটা প্যাসিভ প্যাসিভ ভয়েস কেন প্যাসিভ ভয়েস কারণ নিজের পরে ভারবে পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম আছে এবং ডিকশনারি নিজেই নিজে আমাকে তথ্য দেয় না আমাকে জানতে হয় আপনার আমরা কি বলবো I have explained, you have explained, he have explained, has, okay, has explained. Past perfect ability ki hobe had. Mane bhar bhole, bhar bhe jay unna no form gulo aache. E table te ekhane dao thakbe. Jeta aapne unno, kono dictionary te paapen na. Shudhu maatro ee dictionary te aache. Ta hole ee dhuita dictionary mo te, aamad dher kache ki mo na hoche, ee dictionary te ekhto helpful mo na hoche. Shekhe tere aamra eeta ki korebo, saach kore bheer korebo. Got it? বুঝতে পেরেছি তো এই যে আজকে দুইটা শব্দ দেখলাম আপনি যদি মানে ভেঙে ভেঙে দেখেন তাহলে এখানে কিন্তু নতুন অনেক কিছু শেখার ছিল এভাবে শেখা যায় এবার আসা যাক আপনার কি যেন বলে প্যাসেজের কথায় আজকে রিডিং প্যাসেজ বোঝার পড়ার আর আর কি কিছু বেসিক বিষয় বুঝবো তো স্টেপলস প্যাসেজ হ্যাঁ এই জায়গায় এই প্যাসেজটা আপনার ক্যাম্প স্ট্যান্ডার্ড এটা অবশ্যই আপনারা পড়বেন সবাই রিডিং প্যাসেজ ওয়ান তো এখানে কি বলছে ইউ শুড স্পেন্ড অ্যাবাউট টোয়েন্টি মিনিটস অন কোয়েশ্চেন ওয়ান টু থার্ড এন হুইচ আর বেসড অন রিডিং প্যাসেজ ওয়ান বিলো এখানে স্টেপলস কেমব্রিজ কত স্যার কেমব্রিজ টেন কেমব্রিজ ট্রেন আর পেজ নাম্বার হচ্ছে কি আপনার 70 আপনার সাউন্ড পলিউশন হচ্ছে আপনি মিউট করে রাখবেন আচ্ছা তো আমি যেদিন যে প্যাসেজটা পড়াবো আপনাদেরকে আগে আমি প্যাসেজের নাম বলে দিব যে এই প্যাসেজের এই টেক্সট আপনারা পড়বেন আপনাকে অবশ্যই বাসায় কি করতে হবে এটা পড়তে হবে পড়ে বোঝার চেষ্টা করতে হবে ভাই যতটুকু বোঝা যায় যতটুকু বোঝা যায় বুঝতে হবে এখন একটা বাক্য পড়ে বোঝার জন্য আপনি যখন পড়বেন বাসায় অবশ্যই ভাইঙ্গা ভাইঙ্গা পড়বেন ওইভাবে আপনি স্ক্যানিং করবেন কখন আমি আপনাকে চ্যালেঞ্জ দিলাম যে আজকে আপনাদের পরীক্ষা নেব একটা ঠিক আছে পরীক্ষা নেব রিডিং প্যাসেজের উপর এক ঘন্টার একটা পরীক্ষা 
সেক্ষেত্রে আপনি আপনার স্কিল যাচাই করবেন কিন্তু যখন আপনি বাসায় বুঝবেন আপনাকে ভেঙে ভেঙে এটা বুঝে পড়তে হবে তাহলে এটা যদি আমরা টার্গেট করি এই সেন্টেন্স প্যাটার্ন গুলো আপনি ফলো করেন আপনি ঘুরে ফিরে একই রকমের প্যাটার্ন পাবেন এটা তো আপনাকে বুঝতে হবে প্রথমত যেটা জানতে হবে আমাদেরকে এখানে যে বিষয়টা বলা হয়েছে যে মানে স্টেপলস কি এখন আপনি কি জিনিস এটা বুঝতেছেন স্টেপলস আপনি কোথায় যাবেন স্টেপলস এই যে ডিকশনারি আছে না ডিকশনারি মামা আছে কেন এই ভদ্রলোক আসি তো আমাদেরকে হেল্প করার জন্য হ্যাঁ আপনি এখানে লিখবেন স্টেপ ওয়েলস আচ্ছা স্টেপ ওয়েলস সার্চ দেন সার্চ দেওয়ার পর ইমেজে ক্লিক করবেন চলে আসছে স্টেপ ওয়েলস দেখছেন এখানে দেখা যাচ্ছে পানি কূপের মতো বড় বড় কূপ এই যে কূপ কুয়ার মতো আমরা বিভিন্ন ছবিতে কিন্তু এগুলো দেখি হ্যাঁ তো এইটা সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা প্রাকৃতিক ভাবে হয় মানে কেউ মানুষ তৈরি করে নাই এই ধরনের এক ধরনের কুয়া বলতে পারেন আর কি এটা সম্পর্কে কথা বলা হচ্ছে এখানে এটা হচ্ছে ধারণা আমাদের হ্যাঁ তাহলে আমরা যদি প্যাসেজটা একটু এখান থেকে পড়ার চেষ্টা করি আপনারা আমাকে প্রথম সেন্টেন্সে এখানে ডিউরিং দ্য সিক্স অ্যান্ড সেভেন্থ সেঞ্চুরিস আচ্ছা দ্য ইনহ্যাবিটেন্টস অফ দ্য মডার্ন ডে স্টেটস অফ গুজরাট অ্যান্ড রাজস্থান ইন নর্থ ওয়েস্টার্ন ইন্ডিয়া ডেভেলপড আ মেথড অফ গেইনিং অ্যাক্সেস টু ক্লিন ফ্রেশ গ্রাউন্ড ওয়াটার ডিউরিং দ্য ড্রাই সিজন ফর ড্রিঙ্কিং বাথিং ওয়াটারিং অ্যানিমেলস অ্যান্ড ইরিগেশন এই ইরিগেশনে যে বাক্য শেষ হয়েছে কোথায় শুরু হয়েছে কোথায় শেষ হয়েছে দেখেন এই এখান থেকে বাক্যটা শুরু হয়ে ইরিগেশনে শেষ হয়েছে আপনারা প্রথমে আমাকে বলেন এই বাক্যের ভারকে डेभलपे তাহলে ডেভেলপড মানে কি উন্নয়ন হয়েছিল কিসের একটা মেথডের ডেভেলপ হয়েছিল উন্নয়ন হয়েছিল একটা মেথডের এবার আপনি ডেভেলপকে প্রশ্ন করেন কিসের ডেভেলপড হয়েছিল মানে একটা সরি কিসের তো হয়েছে একটা মেথডের উন্নয়ন হয়েছিল তাহলে কে ডেভেলপটা করেছিল হু অর হোয়াট হু অর হোয়াট দিয়ে প্রশ্ন করেন আপনাকে এটা এটা বের করতে হবে তাহলে এবার আপনি যদি ডিউরিং থেকে এখান থেকে খোঁজেন আপনার অনেক নাউন আছে এখানে এটা মনে করার মতো অনেক নাউন আছে তাই না আপনার জন্য এটা হয়ে যায় চ্যালেঞ্জ কে এটা করেছিল ডেভেলপটা এটা তো জানা খুবই দরকার এখন আপনারা আমাকে বলেন তাহলে ডেভেলপটের আগে এখানে যে এতগুলো নাউন আছে অ্যাকচুয়ালি কে ডেভেলপ করেছিল আপনার কি মনে হয় ইনহ্যাবিটেন্টস হ্যাঁ আমার ভিডিওটা মনে হয় দেখছেন না আচ্ছা ঠিক আছে ইনহ্যাবিটেন্টস আচ্ছা কেন ইন্ডিয়া না ইন্ডিয়া তো কোনো কিছু ডেভেলপ করতে পারবো না लोकजनता जनगण दे उन्नयन बुजलेंसिंदारा ডেভেলপ করেছিল একটা মেথডের এটা বাক্যের মূল থিম এটা আমাদের জন্য খুব আনন্দের ব্যাপার মানে আমাদের জন্য আপনাদের জন্য যারা পরীক্ষার্থী এটা আনন্দের ব্যাপার যে আপনারা যখন প্রশ্নের অ্যান্সার করবেন অধিকাংশ প্রশ্নের অ্যান্সার বাক্যের যে মূল দিস মানে এই অংশটার ভিতরে পাবেন প্রায় এইটি পার্সেন্ট প্রশ্নের অ্যান্সার তার মানে বাকি যে অংশগুলো আছে এগুলো না বুঝলেও মোটামুটি অ্যান্সার হয়ে যাবে আপনি অ্যান্সারটা খুঁজে বের করতে পারবেন তারপর আমরা এখান থেকে একটু বুঝে পড়ার চেষ্টা করব এখানে প্রথম যে অংশটা আছে ডিউরিং দ্য সিক্স অ্যান্ড সেভেন সেঞ্চুরি এটাকে বলা হয় জেরান ফ্রেজেস কেন জেরান ফ্রেজেস আইনজি যুক্ত ওয়ার্ড দিয়ে বাক্যটা শুরু হয়েছে 
এবং এরপরে ডিটারমিনার আছে মডিফায়ার আছে তাহলে পুরো অংশটার কি হলো অর্থটা দাঁড়াচ্ছে 16 এবং 1700 শতকের মধ্যে বা পর্যন্ত ডিউরিং হ্যাঁ মানে ওই 1700 শতকের পরে না ওই সময় পর্যন্ত এই জায়গার মধ্যে একটা কমা দিয়ে দিছে আচ্ছা মাঝে মাঝে আমরা শাল দিয়ে বাক্য শুরু করি না আচ্ছা যেমন ধরেন 1880 সালে ঢাকাতে তাহলে কি হবে বাক্যটা আচ্ছা 1880 সালে রোমের সাথে কি হবে বাক্যটা 1880 ইন দিয়ে বাক্যটা শুরু হবে প্রিপজিশন দিয়ে আছে এরকম ভাবে এরকম ভাবে আমরা প্রিপজিশন দিয়ে কোন একটা বাক্য শুরু করে আইনজীবিক ওয়ার্ড দিয়ে কোন একটা বাক্য শুরু করে কমা পর্যন্ত এসে থামিয়ে দিয়ে আমরা ওইটাকে ফ্রেজ বানিয়ে বাক্যের অতিরিক্ত অংশ করতে পারি এই অতিরিক্ত অংশটা সাবজেক্টকে প্রি মডিফাই করে তাহলে এখানে দা ইনহ্যাবিটেন্টস সম্পর্কে আমি একটা প্রি মডিফায়ার পেয়েছি কি ইনহ্যাবিটেন্টসরা একটা মেথড এর উন্নয়ন করেছিল যে ইনহ্যাবিটেন্টস এর কথা আমি বলছি তারা মূলত সেই সময়ের বাসিন্দা যেই সময় ছিল 1600 বা 1700 শতক তাহলে সময়টা আমি এখানে উল্লেখ করে দিয়েছি আমি চাইলে এই যে ডিউরিং দা 6th এন্ড 17th সেঞ্চুরিস এটা পরেও দিতে পারতাম কোনো সমস্যা হতো না এরপরে দা ইনহ্যাবিটেন্টস এর পরে অফ অফ ইনহ্যাবিটেন্টস সম্পর্কে বলছে the modern day states of gujarat and rajasthan of thakle er hoy tahole gujarat ebong rajasthan er states mane rajjer the modern bolte ki adhunik rajjo oi samoyer adhunik tahole gujarat ebong rajasthan er adhundi adhunik rajjer bashindara tar pore ekhane ki bollo in in hoy kokhon amra jani saler age tarpor diker age hoy tahole north western india in der kon pas north western je indian gula ache tader তাহলে আমরা এই তথ্যগুলো মূলত কার সম্পর্কে পাইছি ডেভেলপ সম্পর্কে না ইনহ্যাবিটেন্ট সম্পর্কে ইনহ্যাবিটেন্ট সম্পর্কে তাই না হ্যাঁ তাহলে আপনি এখানে একটা ধারণা পাইলেন আমি সেই সকল বাসিন্দাদের কথা বলতেছি যে সময়টা ছিল 1600 বা 1700 শতক ইন্ডিয়ার নর্থ ওয়েস্টার্নের রাজস্থান এবং গুজরাটের রাজ্যের কিছু বাসিন্দারা তার একটা মেথডের উন্নয়ন করেছিল এই যে আ মেথড এর পরে আমরা যে অংশগুলো পাবো এখন এটা আ মেথড সম্পর্কে বাকি তথ্য তাহলে আগের যে তথ্য থাকবে ভার্বের সেটা মূলত কার সম্পর্কে তথ্য থাকবে সাবজেক্ট সম্পর্কে এবং অবজেক্টের পরে যে তথ্যগুলো থাকবে একটা বাক্যের সেটা কার সম্পর্কে থাকবে সাবজেক্ট না কি সম্পর্কে ভার্ব অবজেক্ট সম্পর্কে কার সম্পর্কে অবজেক্ট সম্পর্কে এটা মনে রাখতে হবে তাহলে আপনি সব সময় প্রশ্নটা পড়বেন আপনি যখন প্রশ্নটা পড়বেন প্রশ্নের মধ্যে একটা প্রশ্ন বলা থাকবে এখন ধরেন একটা প্রশ্ন আমি দিয়ে দিলাম একটা মেথড আর কি মেথডটার নাম দিয়ে দিলাম আচ্ছা যখন পানি ওঠানো হতো আর কি ওই সময়ে খুব পুরানো একটা সময় যখন পানি ওঠানো হতো সালটা ছিল আপনার পনেরোশো ষাট এরকম একটা প্রশ্ন ট্রু ফলস আছে পনেরোশো ষাট সালে তখন ওই এলাকার বাসিন্দারা কি করতো মানে একটা মেথডের মাধ্যমে মাটি থেকে পানি উঠাতো আচ্ছা বলেন তো পনেরোশো ষাট যে আমি বলছি প্রশ্নটা কি সঠিক ট্রু ফলস নাকি নট গিভেন হান্ড্রেড পার্সেন্ট ট্রু এখানে কি বলছে During the 6th and 7th centuries, মানে 1700 শতকের পর্যন্ত তার মানে এখানে কি 1300 1400 1500 এগুলো কি বাদ নাকি ওই সময়গুলোর সাথে কাউন্ট হবে কাউন্ট হবে তাই না এই যে সালের ব্যাপারটা ওই প্রশ্নের ওই সালের ব্যাপারটা এখানে ঘুরাই দিবে আপনি আমি কিন্তু এটা জানার কারণে পারছি তা না হলে তো আমি এটা বুঝবো না আগে পরে আমাকে এগুলো হেল্প করবে অনেক কাজে আসবে যখনই আপনি কোনো একটা প্যাসেজের মতো সাল পাবেন আপনি ওইটা দেখবেন যে অনেক কাজে আসে এগুলো কিন্তু ক্লু হিসেবে দেওয়া হয় বারবার ঘুরে ফিরে আপনার এটা আইডিয়া হয়ে যাবে তাহলে এখন আমরা একটা মেথড সম্পর্কে বলি মেথড নিয়ে একটা প্রশ্ন করতে পারে যে মেথডটার কথা বলা হচ্ছে পরীক্ষাতে একটা গ্যাপ ফিল থাকতে পারে একটা ট্রু ফলস থাকতে পারে যে মেথড যেটা আর কি সেটার একটা নাম দিয়ে দিতে পারে এখানে তো নাম নাই মেথডের এখানে মেথড সম্পর্কে কি বলছে অফ গেইনিং অ্যাক্সেস যে মেথডটার কথা বলতেছি সেটার একটা অ্যাক্সেস আছে টু ক্লিন কি করার টু এটা বলে পারপাসটা বলে অ্যাক্সেসটা কিসে করার টু ক্লিন পরিষ্কার করার কি পরিষ্কার করে ক্লিন করা পরিষ্কার করা হতে পারে ফ্রেশ গ্রাউন্ড ওয়াটার ফ্রেশ গ্রাউন্ড ওয়াটার মানে কি মাটির তলে ডিউরিং দ্য ড্রাই সিজন শুকনা সময় ফর ড্রিঙ্কিং বাথিং ওয়াটারিং অ্যানিম্যাল অ্যান্ড ইরিগেশন এই যে ইরিগেশন অর্থ আমি জানি না না জানলেও প্রবলেম নেই এটা আপনার এত জানতেই হবে সকল বার্ডে এটা নিচে যে পানিটা আছে শুকনো সময় কি এটাকে কাজে লাগানো যায় কিনা মানে তারা সেচ পাম তৈরি করতে চাইছিল তো ওই যে মেথডটা তৈরি করছে তার একটা ক্ষমতা ছিল মাটির তল থেকে শুকনা সময়ে খাওয়ার জন্য গোসল করার জন্য পশু পাখিদের খাবার দেওয়ার জন্য সেচের জন্য একটা পাম্পের মতো কিছু একটা মানে তারা আবিষ্কার করেছে এরকম একটা কিছু তাহলে মেথডটা আমি বুঝতে পারতেছি পাম্প আবিষ্কার করার কথা বলা হচ্ছে তাহলে মোটামুটি এটা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া গেল না ধারণা পাওয়া গেছে আচ্ছা তো এইভাবে প্যাসেজটা আপনি পড়তে থাকবেন যতক্ষণ পড়া যায় পড়বেন তারপরে এখানে পরের লাইনে কি বলছে আর তারপরে এতটুকু বললাম হাওয়েভার হাওয়েভার যেহেতু হাওয়েভার অর্থ কি 
যেহেতু দা সিগনিফিসিয়েন্স অফ দিস ইনভেনশন চমৎকার একটা কথা এখানে আবার একই প্যাটার্নের সেন্টেন্স কিন্তু একটু অন্য রকমের এখানে হাও এভার দিয়ে শুরু করছে যেহেতু এটা কমা এটা হচ্ছে কি এখানে অ্যাডভার্বের মতো কাজ করছে দা সিগনিফিসিয়েন্স অফ দা ইনভেনশন দ্য স্টেপ ওয়েলস গোস বায়ন ইটস ইউটিলিটারি অ্যাপ্লিকেশনস ইউটিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন এখান থেকে ভার বাইট করেন আপনি প্রথমে ভার কে গোস চলে গেছে কোথায় মনে করেন সাইসারের সাইসারের বন্ধু ভাষা চলে গেছে গোস বায়ন গোস বায়ন মানে কি আচ্ছা ইশার বাইরে তাৎপর্য বাইরে চলে যায় গোস বায়ন মানে বাইরে বায়ন অর্থ কি বাইরে ইটস ইউটিলিটারি অ্যাপ্লিকেশন এই যে জিনিসটা তারা তৈরি করছে না ওইটার যে একটা তাৎপর্য ছিল ওই ইনভেনশনটার ওই ইনভেনশনটার যে একটা তাৎপর্য ছিল সেটা তাদের আইডিয়ার বাইরে চলে গিয়েছিল মানে তারা যেটা ধারণা করছে হবে এটা ঘটে নেই ওইটা ঘটে নেই মানুষ একটা জিনিস আবিষ্কার করলে এমন হয় না তাৎপর্য তাৎপর্য বা গুরুত্ব তাৎপর্য বা গুরুত্ব আচ্ছা এখানে আবার আপনি যখন একটা প্যাসেজ পড়বেন সিগনিফিসিয়েন্স এখানে প্রশ্ন থাকতে পারে কি সেখানে দূরে চলে গিয়েছিল এরকম একটা কিছু থাকলো এই যে সিগনিফিসিয়েন্স হ্যাঁ তাৎপর্যটা এটাকে ঘুরাই দিবে সিগনিফিসিয়েন্স আপনি যদি এখানে ডিকশনারিতে সার্চ করেন আপনার মূল কাজ যখন কোনো একটা ওয়ার্ড বুঝবেন না সাইসারও দরকার নেই আপনি কি করবেন এই ভদ্রলোকেরা আসে আপনাকে এই হেল্প গুলা করার জন্য সিগনিফিকেন্স সিগনিফিকেন্স আচ্ছা এরপর এখানে বলছে এগুলার যে অন্যান্য ওয়ার্ড ফরমেশনটা আছে এটা আগে তুলবেন এখানে এটা ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে এটা একটা নাউন সিঙ্গুলার আনকাউন্টেবল গোনা যায় না তাৎপর্য গুনতে পারবেন না আপনি এখানে ব্যাখ্যাটা দেওয়া আছে দ্য ইম্পর্টেন্স অফ অ্যান ইভেন্ট যে কোনো একটা ইভেন্টের গুরুত্ব অ্যাকশন যে কোনো একটা কাজের গুরুত্ব কাজ যে করেন এটার গুরুত্ব এটসেট্রা স্পেশালি বিকজ অফ দ্য ইফোর্টস ইফেক্টস অফ ইনফ্লুয়েন্স ইনফ্লুয়েন্স মানে কিভাবে কি বোঝানো হয়েছে কোনো একটা কাজ করার পরে সেটা যে প্রতিক্রিয়া দেখায় it will have in the future eta bhobishyoto hote pao mane hote thakbe emon ekta kichu bhobishyoto hobe emon ekta kichu tar mane ekhane bojhano hocche je kono ekta event er gurutto tar mane ei tatporjo eki kotha tahole ebar bujhar chesta koren ei je bakkho ta ache ei bakkho tar bhitore tahole subject ke ei bakkho tar bhitore the significant na ki invention significant thik ache ha e tahole eta keno subject na karon pre position er pore ki hoy na তাহলে দেখেন গোস মানে যাওয়া বায়স মানে কি বাইরে চলে যাওয়া আচ্ছা স্টেপলস মানে তো মাত্র আমরা খুব জানলাম আপনি স্টেপলস কে সাবজেক্ট ধরছেন এখন অর্থটা কি দাঁড়ালো কুয়াটা বাইরে চলে গেছে আচ্ছা কুয়াকে হাঁটাচলা করতে পারে হ্যাঁ এটা শেষ করতে দেই কুয়াটা কি হাঁটাচলা করতে পারে ভাই কুয়ো গুলো যে খাল গুলো ছিল ওগুলো কি হাঁটাচলা করতে পারবে কখনো আমরা কি কখনো দেখছি এরকম ঘটে জীবনও ঘটে না তাহলে কি বাইরে চলে গিয়েছিল যে ইনভেনশন স্টেপ ওয়েলের যে ইনভেনশনটা আছে তাৎপর্যটা আছে সেটা অনেক সময় বুঝতে পারছো করে পরে তো এই একটা ভার্ব বসে কোনটা এই যে এটার পরে ভার্ব হচ্ছে গোস তাহলে এখানে স্টেপ ওয়েলসটা কেন লিখছে কিসের তাৎপর্য সেটা বলে গেল বলার জন্য অফ দ্য ইনভেনশন এখানে আমি চাইলে এখানে এটা না দিয়ে অফ দ্য ইনভেনশন অফ স্টেপ ওয়েল তাহলে দেখেন বাক্যটা শুনতে ভালো লাগে ঠিক আছে ওই যে এই যে হাইফেন গুলোর মিনিং হ্যাঁ এটা শুনতে কিন্তু এখন আর লাইনটা ভালো লাগবে না তো এই ধরনের হাইফেন গুলো আপনি কোথায় পাবেন এই ক্যামব্রিজের প্যাসেজে পাবেন অহরহ অহরহ পাবেন তো হাইফেন এর পরিবর্তে কি বসেছে হাইফেনটা মূলত কখনো কখনো আপনার এখানে আপনি যা জানলেন কখনো কখনো উদাহরণ হিসেবে বসে এক্সপ্লেইন দেওয়ার জন্য উদাহরণ হিসেবে বসে কখনো কখনো সাবজেক্ট হিসেবে বসে এটা আপনি যখন প্যাসেজ করবেন পড়বেন বুঝতে পারবেন ঠিক আছে তাহলে আমরা প্রথম দুইটা লাইন থেকে মোটামুটি স্টেপল সম্পর্কে কি একটা ধারণা পেয়েছি আচ্ছা এবার পরের লাইনে যদি আপনি যান এভাবে পড়তে থাকবেন আপনি যতক্ষণ পড়তে পারেন আচ্ছা ইউ কিউ টু দিস রিজন ওই ওই সময় আর কি স্টেপলস আর অফেন আর্কিটেকচারালি কমপ্লেক্স এন্ড ভেরি ওয়াইডলি ইন সাইজ এন্ড শেপ এই লাইনটা পড়েই বোঝা যাচ্ছে এখানে কি বলা হয়েছে ওই সময় হ্যাঁ বা ওই সময় কি হয়েছিল এখানে সাবজেক্ট কি স্টেপলস আর অফেন আর বড় করে দিই আপনাদেরকে জটিল জটিল হয় কঠিন হয় এন্ড ভেরি ওয়াইডলি ইন সাইজ এন্ড শেপ ভেরি ওয়াইডলি ইন সাইজ এন্ড শেপ দ্যাট মিনস এটা প্রস্থ অনেক বেশি হয় পাশটা অনেক বড় হয় ডিউরিং দ্য হেই ডে ডিউরিং দেয়ার হেই ডে আমরা ডিউরিং এই নিয়ে কয়বার পাইলাম বলেন এই ডিউরিং যে পাইছি এই নিয়ে কয়বার হলো আমরা এখানে প্রথম একবার পাইছি এখানে একবার পাইছি এখানে আরেকবার পাইছি ডিউরিং ডিউরিং দেয়ার হেই ডে তাহলে এটাও ফ্রেজ দেখছেন একই প্যাটার্ন না সেন্টেন্স 
सेम पैटर्न ताहोले क्या होगा हेडिय मारा होता है एक उच्च शब्द दिन माने आनंद दिन 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 तेरा मजा करे तादर हेडियर मध्य दे वर प्लेसेस ऑफ गैदरिंग दे वर प्लेसेस ऑफ गैदरिंग ताहोले सब्जेक्ट क्या कहने दे वायर होती के वार सब्जेक्ट फार पोर्टे बाबुस्त अशुभिदा होले अपनी फार बैठ के ताका बना के फार बैठ कर माने सब्जेक्ट जे पार्सन शे उन शरे भार्ट बोझ से कीना इखने भार्ट बोची स्टेबल्स सब्जेक्ट स्टेबल्स आर भार्ट एग्री हुए थे इखने स्टेबल ऐसा तो ऐसा सिप्ता होले प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भार्ट इखने दे प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल भार्ट एग्री हुए थे ताहोले एक तरह के सब्जेक्ट इसे बनना गैदरिंग माने कि माने वही जो आलोचना आला पालोचना माध्यम तो बोली ना जब हम आलोचना के बोझ बाबा मजा करी ना एक्शन तो अनेक बंदरों में ले वही धारणे गैदरिंग ऑफ लीजर एंड रिलैक्सिंग लीजर माने कि जब हम अपना लीजर बोली ना लीजर प्रियोड स्कूल लाइफ एक उन बोलता हूँ ना जब हम छुट्टी पाई of all, shobar shathe villager, but the lowest cases, but the lowest cases, kintu khub kwaam shomoy. Eje puro angshota dilo, dhala baki tothu gulo ekhane diye chena, prosno karta jodhi ekhane emon kisu pese jai, je prosno kara ja beta diya. Mane e angshota dhe prosno kara amata akta critical prosno kara chance asse, prosno karta prosno kore dibe, ghuraya firaya. Tika se, ghuraya firaya ki kore dibe, ekta prosno kore dite paare gintu. Kader shathe villager dhe shathe, dharen aami ekta prosno erkum kollam, Sir, sir, what is the question? Yes, the question is that there is a lot of people who are doing this. Now, villagers. What are villagers? What are synonyms? What are people who are doing this? What are friends who are doing this? Villagers. What are synonyms? Friends who are doing this? People who are doing this? Person who are doing this? Family who are doing this? What are synonyms? What are you saying? 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 पूरी बार अखन आपने पूरो बाग को तो घूर में पूरी बार खोदा चुनो फैमिली आपने जो बाग के फैमिली को जब आप बनना तो ये जो विलेजर्स डेज विलेजर्स जी लेक्स ये तो ये फैमिलीज़ नहीं नॉनी एक ही तो कथा ताहले पीपल ये सेन नॉनी बोल रहा हूँ ना ये गुलाब आप और कोई दिए दिए करो एक तार पड़े पड़े लाइन तो जो आपने पोर्टेस है क्या मोटा मोटी बहुत सारी जाती हैं अभी तो अनेक तो तो पे फिल्सी स्टेबल शंपोर के अच्छा मोस्टली स्टेबल्स आर फाउंड डॉटेड राउंड द डिजर्ट एरियाज़ ऑफ़ गुजरात व्हाई दे आर कॉल्ड भेब एंड राजस्थान व्हाई दे आर कॉल्ड बाउडी एक दिक्कत � where they are called? Bhaab, 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 and Rajasthan, where they are called? Bauri, it is called Bauri. What do you mean? Step 1, Pawajito, dot, around. You can speak to your neither, you can speak to your neither. एक तो जागर दिए जिसे यार जिसे यार तो सारे मुरुभू मुरुभू में मुरुभू मुरुभू उस रात एक मुरुभू में चतुर्थी के है मुरुभू में ते इटा पाव जाए हाँ देखा जाए तो very good है और यार जकने तरा call जेटा बोला हुई तो bob जकने तरा इटा के तके भाव ना बिठाते हो भाव हाँ भी अभी ना बिठाते हो राजस्थान और यार जकने they are call बावरी बोले रख तो है थैंक यू सो मच वो इसे इस आपने ऐतरुक बुझते बच्चे ने ऐतरुक बुझ रहे सोल बे आपने पूरी कदम भालो नंबर पापे ऐतरुक बुझ रहे हल्लो एक बार आपने बात की है एक है ना शोले इसे गुजरात का राजस्थान हम राजे किचु को ना के गुजरात का राजस्थान पूरे अस्सी लम्बों ने ऐसे एक खुजे पाव जाए मोरुभूमि आंचल गुलाते तो मोरुभूमि आंचल गुला गुला कोठा कर वो एक गुजरात टेर जी मोरुभूमि आंचल गुला से शेही चाकर जेखने ना कि वो उसको को लायला का लोक रहा वो टाके भेद ना बैठाके अब उन राजस्थान है वो पाव जाए जेखने एक गुला के बाहुरी ना बैठाका होए सामुवार लोकेटेड इन और इसके अंकोले बुधा जाए इसके अंकोले बुधा जाए जैसे उन नो जगह माने किचु किचु अवर पाव जाए को था है 
তো ওই যেখানে গ্রামবাসীরা থাকে আর কি পাবলিক প্লেসে প্লেসে পাওয়া যায় এই সকল জায়গা দেখা যায় আবার কিছু কিছু আছে রাস্তার আর কি আশেপাশ দেয় বা রাস্তার শেষ মুহূর্তে হম ট্রাভেলার্সরা খুঁজে পায় এটা যখন ট্রাভেলার্সরা ভ্রমণ করতে যায় একবার রাস্তার শেষ মাথায় পায় এমনও হয় আর কি তাহলে এখানে কি প্লেসের কথাগুলো বলা আছে কোথায় কোথায় পাওয়া যায় উল্লেখ আছে না এখান থেকে হান্ড্রেড প্রশ্ন আছে আমরা এই যে এতক্ষণ আমরা একটা প্যারা পুরা পড়ছি এবার আপনি নিজেকে যাচাই করার জন্য এই যে পড়লাম এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার হয়ে গেল আমার আমরা কতটুকু পড়ছি আপনাকে বলি এই এখান থেকে শুরু করে ডিউরিং থেকে আপনি কিন্তু ভাই এই ফুল স্টপ পর্যন্ত পড়ে ফেলছেন আপনার এখন সাহস বাড়বে বাকিগুলো দেখবে নিচ্ছি আপনি এখন প্রশ্নে যান প্রশ্নে গেলে দেখেন তো প্রথম প্রশ্নটা কি ট্রু ফলস আচ্ছা এখানে দেখেন আমি যেটা কইছি ভাই এটা হইছে আসলে যে সকল বাসিন্দারা থাকে ক্যান বি ফাউন্ড অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড জি एग्जांपल অফ অ্যানসার আচ্ছা বলেন তো এখানে কি বলা হইছে এটা ট্রু স্যার এটা কি বলা হইছে আমাকে সেটা বলেন এখানে কি বলছে एग्जांपल অফ অ্যানসিয়েন্ট স্টেপল ক্যান বি ফাউন্ড অল অফ অল ওভার দা ওয়ার্ল্ড হ্যাঁ পৃথিবীর সর্বত্র পৃথিবীর সর্বত্র স্টেপল গুলো দেখতে পাওয়া যায় পুরাতন আপনার অ্যানসার গুলো কোথায় পাবেন বলেন তো এটা কারণ মানে ওই আপনার স্টে বললে যে বাসিন্দারা তারা পুরো পুরো পৃথিবীতে তো তাদের পাওয়া সম্ভব না তাদের কোথায় পাওয়া যেত এখানে রাজস্থানের কথা বলা হয়েছে না হ্যাঁ ওই ধরনের ঠিক আছে রাজস্থান এবং ওই ইন্ডিয়ার কোন জায়গার কথা তাহলে পুরো পৃথিবীতে এটা একটা ভুল আপনি যেটা বলছেন এটা কি রং আপনি যখন দ্বিতীয় প্রশ্নটা কি রেঞ্জ অফ ফাংশন ইন অ্যাডিশন টু দোজ রিলেটেড টু ওয়াটার কালেকশন হ্যাঁ আচ্ছা রেঞ্জ অফ ফাংশন ইন অ্যাডিশন টু দোজ রিলেটেড টু ওয়াটার কালেকশন যেটা পানির সাথে কানেক্টেড থাকে স্টেবলস এটা কিন্তু ট্রু স্টেবল সম্পর্কে আমি কি বলছি স্টেবল সম্পর্কে একটা ধারণা ছিল উদাহরণ দিয়ে দিচ্ছে রিলেটেড ছিল এখানে এখানে সম্পর্ক আর ওখানে কি বলছে প্যাসেজে প্যাসেজে বলছে আপনার রিলেটেড ড্রিংকিং গ্রাউন্ড ওয়াটার গেইনিং অ্যাক্সেস এখানে কি বলছে গেইনিং অ্যাক্সেস গেইনিং অ্যাক্সেস আর এখানে সাইনোনিম লিখছে তাহলে আপনি সব সময় কি শব্দের অর্থ হু হু পাবেন নাকি প্যারাফ্রেজ করে লিখবে এখন আপনাদের কাছে এটা বোঝাটা কেন সহজ হইছে বলেন এই যে প্রশ্ন দুইটা উত্তর আমরা খুঁজলাম কেন ইজি মনে হইছে কারণ মোটামুটি একটা ব্যাখ্যা আমরা প্রথম দুইটা প্যারাতে পেয়েছিলাম তাই না এরকম ইজি লাগবে ভাই প্রশ্ন আপনি যদি রিডিং পরে বুঝতে পারেন সোজা কথা আপনি যখন রিডিং পড়ার অ্যাবিলিটি অর্জন করে ফেলবেন মানে প্যাসেজ মোটামুটি পরে বুঝতে পারতেছেন আপনার কাছে এই সকল প্রশ্ন মনে হবে যে বাচ্চাদের কাছ আপনি ওয়ান টু থ্রিতে পড়েন বুঝতে পারছেন মানে ওয়ান টু থ্রির একটা কাজ দিচ্ছে আপনাকে আপনি এটা বুঝতে পারবেন তো এইভাবে ভাই পড়তে হবে যখন প্যাসেজ পড়বেন ট্রাই করবেন এইভাবে পড়ার জন্য তাহলে দেখবেন ইনশাল্লাহ ভালো কিছু হয় ওকে আচ্ছা ও আজকে এটার পাশাপাশি আপনাদেরকে যে স্পোকেনের পাঁচটা স্ট্রাকচার দিয়েছিলাম মনে আছে আমার যে পিডিএফ বুক এ টু জাইট আচ্ছা আমি মনে আছে না ভুলে গেছেন গুডেট তো এখানে আমি ইংলিশে আর বাংলায় দুইটা ব্যাখ্যা দেওয়া আছে তো আম গুডেট মানে কি দক্ষ আমি ভালো যে এরকম না তাহলে গুডের পরে প্রিপারেশন হলে এক সেক্ষেত্রে দক্ষতা বোঝায় তাহলে আম গুড এট ম্যাথ আপনি যেটাতে দক্ষ সেটা বলবেন নাউন হলে নাউন এরকম ভাবে আম নট গুড এট বললে নেগেটিভ আর কোয়েশ্চেন করলে আর হবে তাহলে তারপরে এটার পাশাপাশি দুই নাম্বারটা শিখবেন আম আম গুড এট এটা ভার প্লাস আইনজির সাথেও কিন্তু গুড এট ইউজ হয় যদি আপনি ভার ব্যবহার করেন তাহলে ভার বেশ আইনজি হবে আম গুড এট ক্লাইম্বিং দ্য মাউন্টেন্স মানে পাহাড়ে চড়া কোনো একটা কাজ করার ক্ষেত্রে দক্ষ সেক্ষেত্রে আপনি ওই ভার্বটা ব্যবহার করলে তার সাথে আইনজি দিয়ে দিবেন আর কোনো একটা স্পেসিফিক বিষয়ের উপরে দক্ষ যেমন আপনি ইংরেজি এখন আমরা মাঝে মধ্যে বলি না যে আমি ইংরেজিতে দক্ষ তাহলে কি হবে আম গুড এট ইংলিশ কিন্তু আপনি যদি বলতে চান আমি ইংরেজি বলায় দক্ষ তাহলে কি হবে আম গুড এট স্পিকিং ইংলিশ বুঝতে পারছেন এইভাবে বাক্য প্যাটার্নটা তৈরি করবে তাহলে এখানে এটা শিক্ষকের মতো আছে একবার দেখলে হয়ে যাবে তিন নাম্বার এক্সপ্রেশনটা গড্ডা এটা হচ্ছে কি ফর্মাল এক্সপ্রেশন আমরা অনিচ্ছাকৃতভাবে কোনো কাজ করে ফেলছেন আপনি সেক্ষেত্রে দুঃখ প্রকাশ করার ক্ষেত্রে আই ডোন্ট মিন টু হার্ড ইউর ফিলিংস আমি তোমার মনে কষ্ট চাইনি এরকম এই পাঁচটা এক্সপ্রেশন এই যে আই ওয়ান না ওয়ান না মানে ওয়ান টু আমি এটা করতে চাই ওটা করতে চাই এটা কিন্তু ফর্মাল এক্সপ্রেশন আপনি এটা সবসময় ইউজ করতে পারবেন আপনার যারা পরিচিত আছে তারা আর একটা ওয়েবসাইট যাওয়ার সময় দেখাই দিচ্ছি এটা এটা আপনারা সবাই ফলো করতে পারেন 
what you say to me ki bolechilo tumi ki nischit are you sure that he is not coming tumi ki nischit she asche na present tense are you sure ekhane sound gulo shona jay are you sure acha are you sure are you sure about that about that प्रैक्टिस रूम तैरि कर लगभग उसर Does your family live in a house or an apartment? We live in a house in the countryside. What does your father do? My father is a doctor. He works at the local hospital. How old is your mother? She is 40 years old, one year younger than my father. Do you have any siblings? What Yes, I do. Do you have any siblings? What's his or her name? Yes, I do. I have one elder brother, David, and one younger sister, Mary. Are you the oldest among your brothers and sisters? No, I'm not. I'm the second child in my family. What is your mother father like? My father likes playing football and my mother likes cooking. Do your parents let you stay out late? Of course not. They always ask me to get home before 10 p.m. each night. Do you stay with your parents? Right now? No. But I used to. शिखबार Okay. अच्छा आर कार्गो ने क्वेश्चन आते जी के साथ है आज के तो लेकिन सर एक तक क्वेश्चन आते सर जी हाँ बोले बोले ट्रू फॉल्स तीन नंबर देख तू बोल बैन ये जो the few existing establishments in Delhi are more attractive than ये तो कि not given हो गया ना सर उस found in सर जाके ना शॉप जगह पाओ जाए पूरों पूरी भावे not given hundred percent ये सर राजस्थान सुस्थान